大师，我们这次来是要找一个人。少林寺五世俗之人都是修佛学佛的僧人，我们还要静坐打修，你们找错了地方。我们要找的人是张君宝，他不是少林僧人。少林寺正在休克期间，不会招待外宾，你会不会弄错？大师，这里来往的武林人士很多，我不能因为大师你的一句话。就以为没有事情发生，就以为没有这个人。就算我同意大师你的说法，在场的诸位，他们能同意吗？同意，同意，同意。李施主，那么你想怎么样？我们要尽自搜查。少林重地，岂容你外人打扰？名剑山庄虽然是名不虚传，这样做也未免欺人太甚了吧？那大师。在下只能失礼了。罗汉洗脸。罗汉拳招式朴实，要配以雄厚内力，才能发挥无比威力。
出去，放我出去，放我出去，放我出去，放我出去。放我出去。大师，请让开一步。站住！一施主，你要适可而止。藏经阁乃是本寺禁地，那里的经济、佛经都是无价之宝，就算是寺里的僧人，也不可随意进入。还是请一施主和各位英雄一御步到别处吧。那在下。一定要进去搜查，怎么办？请易施主见谅，没有看守藏经阁成空失地的同意，任何人不可以随意出入，就算是老衲我，也不可以随意进入。哦，这就是说，只要我能得到成空大师的同意，我就能进入藏经阁，对吗？成空失地从来不见外人。好，看来今日我一定要破一破例。长空大师，在下易基峰求见。长空大师，在下易基峰求见。出家人不可妄语。看来你们根本没有什么长空大师。莫非，大师你在戏弄在下？我看今日这藏经阁，在下。是闯定了！什么人在外面乱叫喊？成功失地，没事吧？没事吧？啊！找我要干什么的？这位一定是成功大师吧？你是谁呀、啊？刚才乱喊乱叫的是你吗？正是在下，在下是明剑山庄易继峰。明剑山庄易继峰，没听说过，不认识。成空师弟一直潜心修佛，对江湖事从不过问。易施主，你是江湖的后起之秀，所以不认识你，别无他意。那你快走吧，别挡着我，跟飞龙将军聊天。飞龙将军，嗯，你认识飞龙将军？你跟他聊过天
，我不认识他。嗯，那就走吧，那就走吧。哎，大师，我要进藏经阁一看。你是少林弟子吗？你脑袋上长的那些乱七八糟的，啊，看看起来就不像啊。是，在下的确不是。非本寺弟子不得进入藏经阁。大师，我非进不可能。非进不可。那就进吧。慢着，成功师弟，我少林寺自唐代建立以来，已立下清规戒律。非本寺僧侣不得进入，师弟，你要坚守藏经阁。那就不要进了。那我一定要进去呢。不要进了吧？我一定要去，一定要去。怎么办？江湖规矩，以强者胜。如果大师不让我进去的话，我们只能比试一下。如果在下侥幸得胜，那就请大师让开一步，高抬贵手、嗯。如果在下输的话，在下就会立即离开少林寺。怎么样？不要强人所难，我师弟他从来不会武功。哎，武功我会啊，我会。好，大师，那就请赐教吧。啊，嗯。在系统在下了，出招吧！哎、快爆炸了使劲吧！好，那你替我去打，我去找飞龙将军是谁呀、啊？他怎么会本门罗汉拳？内力雄浑，果然厉害。可不知兵器上的功夫如何？进攻！胜负已分了吧？我愿赌服输。我现在就离开少林寺。什么愿赌服输？我什么时候跟你赌过？你的确胜我。我为什么要跟你打？你为什么会在这里？<笑>你现在要打的不是他，是我。一千倍，叔叔，等一下再说。等我把这个小子打败了，回国助我们明剑山庄的威名再说。看招，还要打？哎
进步挺多的嘛。前辈成了，还打不打？嗨，我都输了，我还要打呀？没有啊，你没有输。啊。哎，你刚刚跟我的侄儿打，我才跟你打，我已经占了便宜啊。再加上我可是成名武林数十年的前辈，你只是个初出茅庐的后辈，我跟你打平手，我当然输了。啊。事实上你没有输，再打呀。嗨，你别怕嘛。你今天啊，已经连赢了两个名剑山庄的高手，以后啊，很多人要跟你挑战的，你不怕没有架打的？尹施主，刚才你已经答应老大，只要有少林弟子能够击败你，你就和大伙儿一块儿离开少林寺。现在时候不早了，请你们稍用斋饭，赶快下山去吧。嗨，我从来不吃斋的，我们走吧。小师傅，请留步。你跟他们有仇是不是啊？不是啊，那干嘛一个给你这种脸色看呢？哎，小二，我也不知道。哎，倒酒，倒酒，倒酒。真是奇怪啊！我以前跟你们，我觉得他们对你很尊敬的，是吗？不是吗？叔叔，你可不可以不要再问我问题了？我现在真的很烦呢、啊。倒酒，倒酒，倒酒！倒完酒之后呢，我要问你最后一个问题，我就要走了。好，什么问题？秦姑娘在哪里啊？哎呀，我，我真的不知道。我还在想，我为什么会输？我给你气死了，你像个呆子一样，打输就打输，什么了不起嘛？啊，输给张君宝这样的高手也不丢人，我不过跟他打个平手而已嘛。其他人要怎么看呢、啊？随他们去看。如果你真的在乎啊，就用实力证明他们看错。瞧你现在这个样子，啊，那老头是怎么教你的？一点点挫折都受不了。以后出去外面别告诉人家是我一天行的侄儿。倒酒。对不起，叔叔。对不起。我跟你说啊，除了对心仪的女孩子之外，别随便跟人家说对不起啊！男子汉大丈夫一天到晚说对不起，怎么出来江湖混呢？啊，常常道歉的人呢，只有两种，一种是超级大花筒啊，这种人呢是为人所不耻的，呸；另外一种人呢，就是常常做错事，这种人是白痴。记住了，好，我明白了。哎，你真的不知道秦姑娘在哪里啊？哎，我我真的不知道她在哪里。好吧，我出去找一下啊，待会儿回来再找你啊。哎，嘿，飞龙将军，飞龙将军，哎君宝，你听着，老衲与本寺长老经过反复讨论，对你以前所做的事，要做处理。我知道，今日我代表少林出战，打败来犯敌人，为少林立下大功，也为少林寺扬名天下。你要论功行赏，封我做什么堂什么堂什么堂主吗？我心领了。荒唐！什么堂？我没有听过。大殿之上不能胡言乱语，本寺长老决定一定要处罚你。我没有听错吧？本寺武学。向来都是循序渐进的修炼，少林弟子都要正式拜师。先到罗汉堂，由罗汉堂主持亲自评定该学哪种武功，然后再分配到各堂去修炼。如果未经罗汉堂主持亲自评定习武的人，一律按偷学我少林武功论处
，我没偷学，是成功大师教我的。我师弟只负责看守藏经阁，不能擅自教授武功，他也要受罚。不知者不罪，知你都可以说不知。少林寺戒律已有千年历史，不能违例。可以欠债还钱，杀人偿命，我是学了，要罚就罚。先把张君宝用粗绳绑上。不用绑啊，我站在这里让你打。我们要把你毕生所学的全部武功。废去，废我的武功，那我岂不成废人一个？没错，没错，没错，没错，废他武功，让我来。成功大师，啊、师傅在叫你招金钟招。留情，放了张君宝。长空，你在藏经阁监管不力，同样也要受罚。来人，把成功抓起来！是。张云宝，张云宝，你怎么跑到这么远的地方来啊？肚子都饿了。就是你，刚才在四门跟你说过了，少林寺从来不接待女婢。我不知道，我也照样进来了。你是偷偷进来的，如果给方丈知道会怪罪我们的，请回吧。我只是想知道张君宝的下落嘛。哎呦，我们只是想知道张君宝的下落而已嘛。还有谁想知道张君宝的下落？哎，你们干嘛？你是不可以进去的。我不怕打。你不怕，我们还怕呢。如果师傅知道你可以偷偷的从那里过去，我们必受责罚。我不管，我要知道张君宝在哪里。哎，你很烦呐。我可以告诉你，不过呢，你不能告诉别人，是我们说的，成不成？没问题，没问题。昨天晚上他跟我们方丈照着大钟打下山去了，他是连人带钟滚下山的。啊！
怎么办？不动！君宝，你等我去拿工具来。一两银子，嗯、哦，给。您慢走啊，林姑娘，哎，你这是干什么？见到你太好了，你一定要帮我这个忙。怎么了？军宝有危险。嗯、这么大个钟，他在里面多久了？至少一天一夜吧，先把他救出来再说。钻进去，不把他救出来的话，他会闷死的。找你找的好苦啊，想你想的好苦啊，我我好辛苦啊，怎么会是你？哎，你们在干嘛呢？张君宝在里面，快把他救出来吧！快点把他救出来吧！好，只要你一句话，我什么都干。干嘛靠那么近啊？啊！军宝，你没事了！哎呀，太好了，你没事了！怎么好像只花脸猫一样？我都是因为你了，还说人家。你看人家多恩爱啊！嗯、那天你不辞而别，我简直快痛苦死了。那么热闹，他们都是来找你的，找我吗？对，找你，为了月圆帅的遗物。那好啊。趁人都在，把事情搞清楚。各位前辈，你们好，快把岳元帅的遗物交出来，交出来！你们上少林寺来找我，就是为了这个原因。我早说过，这不是什么秘密。武林人士认为，岳元帅的遗物不应该落到一个弑父的逆子手中。哎，没错。你说什么？我没听清楚。你，你那个，不是问你，我问你啊。明剑山庄的人说话要负责任，你清清楚楚的。再说一次，江湖传闻，你把你自己的父亲张涛给杀了。我爹死了。嗯，我爹，他死了。那天是你救我的。我爹他是不是死了？我不知道。我救你出来的时候，没有见到张前辈
，别讲那么多，赶快把宝物交出来！交出来！交出来！你们怎么知道是宝物？有人说，你手上有岳元帅的武功秘籍，不是藏宝地图，不是岳将军写的兵书，你们见过吗？什么东西这么神秘啊？弄得我都想知道了。岳元帅吩咐过我，他的遗物不可以随便给人看，只有一个人。我要亲手交给他，这个人就是飞龙将军。嗨，这分明是你的借口。飞龙将军是你编造出来的，天下间哪有什么飞龙将军啊？谁说没有飞龙将军？师傅。你记得了，我就是飞龙将军。你胡扯！明明穿着少林和尚的衣服，哪里有什么飞龙将军啊？哼，我就是先帝钦宗手下的飞龙将军。当年金人侵占了汴梁，先帝被俘了。我陪着先帝一起被押往北方途中，先帝千方百计的想把一个小公主托付给我，希望我能帮助他逃出金人的魔掌。可是我办事不力，中了埋伏。身负重伤，后来变得疯疯癫癫，就辗转流落到少林寺做了和尚。前面的事情我就不记得了。哎，那太好了，飞龙将军已经出来了。你把岳飞的遗物交给他，事情很快就解决了。我说过，岳元帅交代过，他的遗物只有一个人可以知道。事情已经交代完了，以后关于岳元帅的事，大家就要问他，不要问他，明白？请问大师，当年那个小公主如今还在世吗？哎，我也不知道了。当时我身负重伤，不省人事。不过这次岳将军回来，带来了小公主的消息，希望武林的有益之士可以帮助找回公主，以公主的名义上奏朝廷，把秦桧赶出去，号令北伐，还我河山。哎，一件婴儿的衣服，有什么天大秘密啊？哎，不过奇怪啊，为何上面有个箭口，小朋友都不放过，太残忍了。嗯，是啊，岳元帅的遗物终于又落到我们手里了。这些天为了保护这个东西，你也吃了不少苦，我也无以回报，能做的就是把这个秘密告诉你。千万不要，我没什么兴趣，不知道的几乎没命。知道了还得了？好了，我总算完成任务了。走了，我走了。你什么时候还有空回来看我呀？难了，我想我不会有时间了。我恐怕也没有时间去看你了。人家说没时间，你也说没时间，真没个性。我怕真是没时间去看你了。我私下教你武功，触犯了少林寺的四规，方丈师兄。要罚我面壁十八年，不会吧？这样好了，我自废武功，那你就不用受罚了。嗯，面壁也不错呀，这样可以让我潜心修行，静心读经。这也许是佛祖给我的机会，让我日渐精进，早日修成正果。阿弥陀佛。你这样说，这次可能真的是我们最后一次见面了。是。君宝，你天生慧根又有悟性，希望你好好利用，早日造福苍生。那么大的一顶帽子戴下来，我想不答应都不行了。我们就在这里告别吧。有一句话很肉麻，不过我还是要讲，我会很想念你的，师傅。你我相逢就是有缘，缘起缘灭本应如此。还记不记得，黑芝麻？发白芝麻，发黑芝麻，白芝麻，发发哈，保重了。阿弥陀佛，干杯！多谢各位仗义相救，小弟才能够得以保住这条小命啊。你应该多谢明姑娘才对，她是最紧张的。
我谢过了，再谢一次啊，谢谢。好了好了，大家赶快吃饭吧。吃完饭呢，我跟秦姑娘谈事情。开动。一千杯，这斋饭不合你的口味，我叫点肉给你吃吧。我不饿，你们赶快吃好了。易大哥呢？你也没有胃口啊？好，我没有胃口。你可别不吃啊！你上明涧山庄的路还很长呢，一路上没什么好吃的东西。我不一样啊，我回家里好东西多得很呢、啊。嗯。不知道我娘怎么样了？爹过世了，我想她也挺寂寞的。哎，你们干嘛都不吃了？赶快吃啊！赶快吃啊！吃饱了，那秦姑娘呢？我不想吃了。啊，那太好了，那出去跟我谈谈吧。哎，哎，这位易前辈好奇怪啊。武林高手通常都是奇奇怪怪的，只有我这个平常人才那么平易近人。你看看他，你逗他一整天，他也不笑一次、啊。张兄见笑了，我只是觉得没有什么事情可以开心，是不是因为我打赢了你？是就说出来，我也不是没有说过。上次在黑风镇，你打得我落花流水，我走投无路，我都不开心了好几个时辰。我不相信你没有啊。是，我是有点不开心。你别这样啊，我们又不是只打一次，这一次我赢，下一次我输，你赢有输有赢才好玩嘛。对啊，就像占卜一样，有时大吉，有时大凶，这样有吉有凶才叫人生嘛。哦，我觉得这个比喻不是很恰当，是吗？是不是应该用因果循环比较恰当？有因必有果，因为我努力练功，所以我功夫好，然后我赢他。下次因为他努力练功，所以功夫好，然后再赢我。因果，你这个比喻也有问题啊！努力就一定能够练成好功夫吗？我不这样觉得。因果，我不这样觉得。因果。我不这样觉得，你听懂没有啊？因果，喝一杯。别说那么多了，喝一杯。话说回来了，还是因果循环。可是我就是不这样觉得。你不要以为我跟你喝了一杯，我就不认为不是因果循环了。算了，我不跟你讲了，我吃菜。嗯、你知不知道我为什么带你到这里啊？我不知道，你难道不觉得能够和心爱的人一起在夕阳下这样散步谈天，是件非常浪漫的事情吗？我不觉得，不怕，感觉是可以慢慢培养的嘛。易前辈，啊，不要叫我易前辈，如果你叫我行哥，我会更开心的。易前辈，我觉得我们不应该这样下去了。你这样觉得吗？我这次来啊，就是想跟你谈这个问题。我觉得啊，我们继续下去啊，对双方都没有好处。最后呢，令我们两个都很痛苦。对呀、啊，我真的觉得很痛苦，所以我想和您谈这个问题。太棒了，我们两个果然是心有灵犀啊！哎，我觉得我们的关系啊，应该更进一步。进一步？是啊，我们不能再这样黯淡下去了。所以我决定，我要跟你成亲。你说什么？哎，易前辈，这天下比我好的女孩子多的是啊。那关我什么事啊？我从来没想过正眼看他们一眼。我的心里面只有你一个。你不要这样了，四荣。哎，你干嘛？你答应我吧，我要是有什么不好的地方，你告诉我，我都愿意改。易前辈，我为了你，我连死都愿意的。对不起，我真的不喜欢你。如果你不是武林前辈，你不是我的救命恩人的话，我早就把你杀了。你这样对我，比杀了我还难过呢。没办法，我走了。思荣，你放手。思荣。